A una semana de que se otorgaran oficialmente los vales por uniformes escolares a más de 76 mil alumnos de primaria en todo el estado, ya iniciaron a surgir algunas quejas en el canje a cuanto a los proveedores. Asegura la directora de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Diana Bombors de Luna, que solo van cinco quejas después de la entrega de los vales. Algunos reclamos que es natural, pero son muy aislados. Imaginemos que hubiera 50 mil reclamos de los 76 mil, si me iba a preocupar, o mil reclamos, no hemos llegado. Si acaso cinco de entre los 76 mil, me parece a mí este, incluso razonable, ¿no? Bombors de Luna reconoció que la principal queja de los padres de familia es hacia los proveedores. Por ejemplo, en el municipio de Los Cabos, los papás han declarado en algunos medios que hay desabasto de proveedores y algunos alumnos se han quedado sin uniforme, a lo que dijo la directora de Educación Básica de la SEP, que se ampliará la fecha del canje. Respecto a los uniformes en Los Cabos, eh, al parecer hubo un problema por falta de proveedores. Eh, ¿Cómo está esa situación? En ese caso entendemos que, que se puede presentar esta línea pues, de, de, de que no haya suficientes proveedores. También se está invitando a las casas comerciales que tienen mucha posibilidad de apoyarnos en este sentido y de apoyar a los padres de familia para que les sea más fácil el acceso. Eh, lo otro es que si vemos que es necesario dar más tiempo para que puedan canjear su su vale, también lo vamos a hacer. Respecto al tema de los vales, aquí en el municipio de La Paz, padres de familia reconocen que los vales de 325 pesos es un apoyo al bolsillo, claro está. Sin embargo, los uniformes se agotaron en ciertas tiendas, por lo que se tendrán que esperar para comprar sus uniformes. Y por, fe, por ejemplo, el vale, este, creo que nomás se canjea hasta a mediados de septiembre, decía. Otros dicen que octubre y, y a, a veces dicen que en noviembre. Pero pues uno preguntó, por ejemplo, cuándo llega otra vez el, el uniforme y llega después de esas fechas. Yo, aún no, aún no lo ha cambiado, pero porque incluso se terminaron los uniformes y este, ahorita, este, según para no aviso. Se me hace muy bueno, más en estos tiempos de crisis, fue un gran apoyo ya que yo tengo dos hijos aquí en la escuela, me sirvieron mucho. ¿Ya los cambió usted los vales? Cambié uno y el otro no porque donde nos dijeron aquí en la escuela la talla de, del niño no, le, no, no llegan todavía, llegan hoy o hasta el lunes. Incluso algunas mamás aseguran que los precios exceden el valor del vale, además las tallas se agotaron. Pues mire, eh, inicialmente es muy bueno este, porque es una ayuda económica para todos, pero eh, en cuanto a la, al canje de los vales pues es regular porque pues realmente no alcanza, o sea, sí es una ayuda. Pero pues sí, los uniformes los pusieron muy caros. ¿Y cuánto se lo pusieron eh, más o menos? Por ejemplo, un pantalón de uniforme en 315 pesos. El vale es de 325, entonces si usted sabe la diferencia, pues no sobra para otra cosa más. Ni para una camisa, las camisas a veces muy caras también. Los precios están muy altos, en otras partes fuimos. Hemos comentado aquí mismo la, de la escuela y este, ella lo, las camisas polo blancas las tienen 160. Algunas madres mandan a sus hijos sin uniforme, ya que al proveedor aún no le llega el pedido. Pues el apoyo está bien, pero lo que pasa es que no nos han entregado los... Ya desde el día que yo los pedí los vales aquí en la escuela, fui con la señora que nos dijeron ahí frente de la escuela Carranza y fui. Y, este, y es fecha que todavía no nos han entregado unos uniformes, que porque dice la señora que tenemos que esperarla. Y estamos, los niños vienen a veces sin... tenemos que ponerle de otra ropa. La Secretaría de Educación Pública informó a las cámaras de Mega Noticias que debido a los problemas que se han presentado en cuanto a los proveedores de uniformes, se podría extender la fecha de canje de los uniformes hasta el mes de noviembre, para que los padres de familia tengan más tiempo para realizar el canje. Toño Cervantes, Mega Noticias.